ലാമിംസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളിലും ബേക്കറികളിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബണ്ണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ മുട്ട ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച പാലല്ല ചെറിയ ചൂടുള്ള വാം മിൽക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഫെർമെൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റും പാലും നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പളവാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന പാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മൈദ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അധികം ശക്തി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഈ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മൈദ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിനാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കും ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി ഒരു ബോള് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മാവ് നമുക്കൊരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലിങ് റാപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പാകമുള്ള ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി കൊടുത്താൽ മതിയാകും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ മാവെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം 
ഒരുപാട് ശക്തിയിൽ കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് മൈദ ഇടണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇഡലി തട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഡലി തട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ഹോൾസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാവിനെ ഏഴ് ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ എല്ലാം ഒരുപോലെ ബേക്കായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ പോർഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അടിവശത്ത് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ബോളാക്കി എടുക്കാം കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോർഷൻ അടിയിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ മാവും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു ടവല് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം ചരുവത്തിലാണ് ഈ ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചരുവം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറികളിൽ ചേർക്കുന്ന സാധാരണ ഉപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന സെയിം പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രം അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബണ്ണ് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തണുത്ത പാൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത പാലിന് പകരം നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് എഗ് വാഷും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പകരം മുട്ട വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ചരുവത്തിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടപ്പുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലൊന്നും തട്ടാതെ നമുക്ക് ആ ഇഡലി തട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് കിടക്കുവാണ് ചരുവൊക്കെ അപ്പോൾ കൈ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ പാകത്തിന് ബ്രൗൺ നിറമായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ബണ്ണ് ക്രാക്കായി പോവാതിരിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാനും ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ബണ്ണിൻ്റെ പുറത്തും ഇതുപോലെ ബട്ടറൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊളിച്ച് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബണ്ണും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതും ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുട്ടയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബണ്ണ് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ലാമിംസ് കിച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഇനേബിൾ ആവും അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ട